。日本呢是终于给我们带来了一个好消息，真的是众望所归，就是他们的海产品呢现在已经滞销如山。日本高层呢想出了两大神招，为的就是赶紧打开销路。自从了8月24号，日本向大海排放核污水以来，日本的这一行为遭到了全世界的一个强烈谴责。与此同时呢，我们也全面禁止日本的一个海产品进口。这样一来呢，日本的海产品呢出口受到一个严重影响，仓库里面呢已经是不堪重负，再不处理呢，日本的那些海产品加工企业。将会面临倒闭啊！面临这一严重的一个危机呢，日本政府想到了什么样的一个损招呢？到底能不能解决当前的一个问题呢？他们想到的第一个办法就是扩大内需，办法是好的啊，但国内的群众呢确实不买账。自从核水排放之后呢，日本的民众对复杂的一个海鲜也是避而远之，于是呢，他们就采取那种强制手段，让国内的自卫队先来消化。不仅如此，他们为了宣扬这些海鲜是无毒无害的，他打算将这些海鲜呢定向的供应到中小学食堂。这真的是应了那。句老话啊，只要思想不滑坡，办法呢总比困难多。正当呢他们准备实施这一方案时，学生的家长和教务部门呢就闹翻了。结果呢，这个扩大内需的计划呢就这么流产了。第二个办法就是出口啊，把这些滞销的海产品卖到国外去。但是纵观天下来说，谁会愿意？有谁愿意干这个冤大头的事呢？首先，他们想到的就是他们的干爹美国，但是美国最近也放出风声，学习中国的一个做法，也停止了进口日本的一个海产品。看来美国这个干爹呢，也只是嘴上说支持，实际上呢也不怎么靠谱啊。这时呢，他们就想到了韩国。之所以想到韩国呢，这是因为韩国呢自始至终都在支持日本的一个。核污水排海，而且呢，在公共场所一旦表示日本海鲜呢是无毒无害的，对不对？但是韩国的民众却不吃你这一套，自己国家的一个海产品都滞销了，游行示威呢那是一波接着一波，抗议的声音不断。看来呢，指望韩国也是不现实的，只能依靠国内的铁杆来支持蔡农了。虽然说蔡农呢也曾经多次公开场合呢为日本的海鲜站台，说日本海鲜大大的好，多吃几口呢对身体有益，也确实呢从日本进口了几瓶。但终究呢是杯水车薪啊，解决不了日本这个大难题。本来就是有毒有害的一个海鲜，日本国内呢多次出现了吃妇道的一个海鲜，紧急送医的一个案例。现如今你日本还打算把这些害人的东西卖给谁？以我看呢，你就是白送人也没有人敢要吧？真的是善恶终有报，作奸自负不是不报呢，时候未到。其实呢，把这些海鲜拿出来害人，还不如自己留着，慢慢的去消化。我们呢也祝福小日子自求多福吧。好了，今天的视频我们就分享到这里，下期视频我们再见。